ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಜೈಲಿನ ನರಕ ಯಾತನೆ ನೆನೆದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಯತ್ತ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆನ ನೆನೆದು ಸಾಧ್ವಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಆರೋಪಿ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆನ ನೆನೆದ ಸಾಧ್ವಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಹೊಡೆದರು ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈಜುಮ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಇಡೀ ನರ ಮಂಡಲವನ್ನೇ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಗ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಿಕೊಂಡರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಮಾಯಾವತಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೈರತ್ವ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಮಾಯಾವತಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೈರತ್ವ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾಯಾವತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಜಂಗಡದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಜಂಗಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಚಂದಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಅಖಿಲೇಶ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ತರೆದರೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿವೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪದದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಸಿನ್ಹಾ ಲಕ್ನೋ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಆರ್ಎಲ್ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪೂನಂ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ
ಅಲಿ ಸ್ವೆಬ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಿಯಾ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಮಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೋಮಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯೋಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೋಕ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವೆಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಿಂದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವು ಇನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಮದಿರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮದಿರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಡೈರಿಯೋಡಿ ನೋಟಿಯಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಜರ್ಮನ್ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅದಾಗೂ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಸಾಗರ್ನ ಲೋನ್ವಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗ ದುರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಸುಧೇಂದ್ರಗಢದಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲುನವಾಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಟೇಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಪಾಟೀದಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಓರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದವರ ವಿರುದ್ದ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಇರಾನಿ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತು ನೋವು ತಂದಿದೆ ಚನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು ಲೋಕ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೀಕೆ ಆರೋಪಗಳು ನನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿವೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೆರೆದು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಸೇನಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಈಗ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಾಜಿ ಮುಂಬೈ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಕ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರೆಂದು ಸಾಧ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ जब हमारा द्वापर युग था जब कंस हुआ तो उसका अंत करवाने के लिए पुनः संत आए जिनको कंस ने जेलों में ठूस रखा था ऐसे संतों का ऐसे सन्यासियों का शाप लगा और वो शाप उसको अंत तक ले गए और भगवान सच ने उसका अंत किया ऐसी ही आज की शक्तियां जब यहां व्याप्त हो गई 2008 में जब मैं जेल गई पूरा दृश्य मुझे समझ में आया और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಯಶವಂತಪುರ ಬೀದರ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಯಶವಂತಪುರ ಬೀದರ್ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೀದರ್ ತತ್ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಜೆ ಆರು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಬೀದರ್ ಯಶವಂತಪುರ ತತ್ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಸಂಜೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಯಲಹಂಕ ಹಿಂದೂಪುರ ಧರ್ಮಾವರಂ ಅನಂತಪುರ ಗುಂತಕಲ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಸೈದಾಪುರ್ ಯಾದಗಿರಿ ಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ನಾಲ್ಕು ಎಸಿ ಎರಡು ಟೈರ್
ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ಮತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರೆ ಅವರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮತದಾರರು ಆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಲಾಪುರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು ಖಂಡಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು ಮೋಸಿನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಚೌಕಿದಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಮೋಸಿನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ